trên một vùng đất rất xa ở Trung Á. Có một cuộc đấu tranh sinh tồn đang ngày ngày diễn ra, chống lại những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. Cuộc đấu tranh của những loài động vật săn mồi, đó là vùng sa mạc khô cằn nóng lực phía Bắc Tân Cương, Trung Quốc. Nơi mặt trời thiêu đốt mặt đất, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50 độ C. Dù vậy, sa mạc ấy vẫn là nơi sinh sống của rất nhiều loài. Mỗi loài có một cách thích nghi riêng và rất thuộc bài học về quy luật sống còn cơ bản, ăn thịt hoặc bị ăn thịt. Thức ăn là thứ rất hiếm ở những nơi khô hạn như thế này. Mọi thứ phải lớn lên một cách nhanh chóng. Chạy đua với thời gian để đảm bảo cho mình một cơ hội sống sót dù là nhỏ bé. Ban ngày trời có thể rất nóng, nhưng đến đêm, nhiệt độ có thể hạ xuống tới âm 10 độ C. Con thần lằn Agama đầu cóc này trèo lên ngọn cây, chờ đón ánh nắng ấm áp của mặt trời, để tiếp tục cuộc săn mồi muôn thuở. Thần lằn đầu cóc Agama là loài săn mồi nhanh nhẹn và lanh lợi. Loài thần lằn này trông nhỏ bé, nhưng là một trong những loài săn mồi mạnh nhất trên sa mạc. Tuy nhiên, ba tháng không mưa đã khiến cho nguồn thức ăn trên sa mạc trở nên càng khan hiếm. Cơ hội kiếm đủ thức ăn không có nhiều. Ông vỏ vẽ cũng là loài săn mồi đáng sợ. Chúng có nọc độc có thể giết chết loài khác. Thần lằn đầu cóc Agama không miễn dịch trước nọc độc của ong vỏ vẽ, nhưng không mấy khi chúng bỏ qua con ong này. Cơn đói khiến cho chúng phải liều mình. Thần lằn đầu cóc nhanh chóng làm tê liệt con ong, không cho con ong có cơ hội đốt mình. Thần tốc là điều kiện tối quan trọng để có thể tồn tại. Trong sức nóng từ mặt đất tỏa lên, những hình ảnh ở phía xa trở nên lung linh huyền ảo. Mùa hè, những người chăn thả đưa đàn gia súc của mình vào trong núi. Trường cừu đắp đất bỏ không này là nơi lý tưởng cho các loài chim tránh nắng và làm tổ. Những con chim nhạn cả ngày bận rộn chăm con. Đến cuối hè, những con chim con này phải đủ cứng cáp để có thể rời khỏi tổ. Từng miếng ăn đều đóng vai trò quyết định giúp cho chúng sống sót. Ở 
Ở phía bên kia của dãy chuồng cừu, những con chim nhạn có một người hàng xóm. Một con chim đầu dìu mang thức ăn về tổ, cẩn thận nghe ngóng xem có kẻ thù nào đang rình rập hay không. Dù chiếc tổ đã được nó giấu rất cẩn thận, thì vẫn có thể có hiểm nguy rình rập trong bóng tối. Nếu chẳng may có kẻ thù lần theo, thì con chim đầu dìu nhỏ trong tổ ít khi có cơ hội sống sót. Con chim này mới có 26 ngày tuổi, và trong khi những anh em khác của nó đã rời khỏi tổ, thì nó vẫn còn phải ở trong. Nó chưa đủ khỏe để có thể rời con mẹ. Chỉ những con lớn nhanh mới có thể sống sót ở đây Cuộc sống trên sa mạc là một thách thức lớn, đặc biệt về đêm Con nhện cắt này dài tới 6cm và là một loài săn mồi hung dữ Nó cũng là một loài cơ hội, thường ăn tất cả những gì nó gặp trên đường Hạn hán ngày càng nghiêm trọng đã khiến cho sự sinh tồn của nó bị đe dọa. Khi nhiệt độ giảm mạnh về đêm, loài nhện cát ít kiếm được mồi hơn. Thời gian đi săn mồi cũng ngắn lại vì chúng phải trở về tổ trước khi mặt trời mọc. Chúng cần phải kiên nhẫn và rình đợi con mồi. Con mùi nhỏ không đủ no với con nhện cát. Một con mùi khác cảm thấy mối đe dọa và tìm cách bỏ chạy. Nhưng con nhện cát đã đuổi theo. Cho dù con mọt nhỏ bé đã giả vờ chết, con nhện vẫn không bỏ qua. Nó dùng hàm răng khỏe, nghiến nát lớp vỏ của con mọt ra. Không giống như nhện cát, loài nhím gai được coi là loài thú săn mồi hàng đầu ở sa mạc này. Chúng ăn đủ loại con mồi, và mặc dù mắt chúng không tin tưởng, nhưng chúng lại có chiếc mũi rất thính, hiếm có con mồi nào thoát khỏi chúng. Đang là tháng 6, và con nhím gai đực này bắt đầu đi tìm con cái. Mùi của con cái dẫn dắt nó theo. Sa mạc Tân Cương không có nhiều nhím gai. Vì thế, nó có rất ít cơ hội gặp được một con cái. Có một con cái biết được con đực đang đến và nó bỏ đi. Con đực tăng tốc độ đuổi theo. Con 
nó đã tìm được con cái, một con có vẻ sẽ cùng với nó tạo thành một cặp đôi phù hợp. Nhưng con nhím gai cái có vẻ thờ ơ. Nó không hưởng ứng sự ve vãn tán tình của con nhím được. Con nhím đực vẫn kiên trì theo đuổi và có các hành vi ve vãn. Nhưng con cái vẫn từ chối tiến tới. Dù con nhím cái thở ơ, thì con nhím gai đực vẫn quyết định sẽ tiến hành vụ hôn phối. Con nhím cái chống cự dữ dội. Nó cắn vào chân trước con đực Bị đau, con đực phải lùi lại Con đực giận dữ vì bị tấn công Và vì không chiếm được con cái Chân trước bên trái của nó đã bị thương Con cái vẫn lưu lại gần đó tìm kiếm thức ăn, mặc kệ cho con đực đau chân đứng ở bên. Cuối cùng nó bỏ đi, con đực còn lại một mình giữa sa mạc. Khô hạn tác động nặng nề tới vùng đất này. Hầu hết các loại cây trên sa mạc đều là cây bụi nhỏ, có khả năng sống sót cao trong điều kiện nóng nực và khô hạn. Nhưng không may là năm nay, hạn hán quá nặng nề, kể cả những loại cây cứng cỏi nhất cũng có khả năng không vượt được qua. Những đám mây đen mang đến hy vọng hạn hán sẽ chấm dứt. Nhưng đột nhiên mây tan và mặt trời lại tiếp tục thiêu đốt sa mạc. Thần lằn Akama đầu cóc phải đào những cái hang dưới lòng sa mạc. Chúng thường đào hang trên những vỉa cắt cứng. Có một con bọ cánh cứng màu đen đang đến gần. Con thần lằn đầu cóc trở nên thận trọng. Con bọ cánh cứng tự nhiên để ý đến con thần lằn. Rồi nó cảm thấy không an tâm Nó quyết định rời đi Con thần lằn tìm thấy một cái hang có sẵn, nhưng dường như cái hang này đã có chủ. Vị khách không mời xuất hiện, khiến cho con nhện cát giật mình sợ hãi. Loài săn mồi, cũng vẫn có thể trở thành con mồi cho kẻ khác. Ở 
có phần vội vã, con thần lằn mất dấu con nhện cát. Con nhện cát nhanh chóng đào một cái lỗ, nhưng con thần lằn đã đánh hơi thấy con mồi. Biết con nhện cát có thể chống trả, con thần lằn thật trọng tiến tới. Con nhện quyết định tìm một chỗ an toàn hơn. Một hành động cho thấy nó đã sai lầm. Trong ánh sáng ban ngày trói trang, con mồi khó mà trốn thoát. Không còn con đường nào khác, con nhện đành kết thúc cuộc đời trong miệng con thần lằn. Những con vật sống về đêm hiếm khi gặp những con vật ban ngày, và con nhện cát đã vô cùng xui xẻo. Hạn hán nghiêm trọng khiến cho việc sinh tồn trở nên thật gian chân, kể cả với những loài săn mồi thành thạo nhất. Mảnh đất này cùng những cư dân trên đó cần sớm được nghỉ ngơi. Cuối cùng thì mây đen cũng kéo đến tụ trên bầu trời, tiếng sấm vang lên từ phía xa và mưa cũng đã đổ xuống. Đợt khô hạn kéo dài cũng đã trôi qua. Sau khi cơn mưa đi qua, sự sống trở nên sôi động bên những ao cạn khô nay có nước. Chim mẹ tìm mồi cho chim con. Lâu lắm chúng mới được ăn ngon miệng đến thế. Những đàn chim cũng từ đâu kéo về. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, khó khăn sẽ đến. Muôn loài trên sa mạc sẽ phải chạy đua với thời gian để có thể sinh sôi nảy nở thật nhanh. Giữa tháng 6, loài sân ca sa mạc này vào mùa ấp trứng. Vì trên sa mạc không có cây cối mọc cao, nên chúng phải làm tổ dưới những bụi cây thấp. Tổ nằm dưới đất không an toàn, nên con chim sơn ca này rất cảnh giác. Lần nào về tổ, nó cũng phải để ý xem có kẻ thù nào ở gần hay không.
Những con chim chích sa mạc mới nở trong chiếc tổ này thì đang díu rít chờ mẹ cho ăn. Con chim mẹ đã giấu tổ chim rất khéo. Chim triển triện thường làm tổ dưới đất và khi bay, chúng cũng bay rất thấp để khi cần là có thể giấu mình dưới những bụi cây ngay. Trong khi chim cái tìm thức ăn, chim được canh chừng kẻ thù nguy hiểm. Chim chích sa mạc thường trở về tổ từ nhiều hướng khác nhau để đánh lạc hướng những con vật săn mồi. Chúng không bao giờ về tổ ngay lập tức, mà chúng sẽ loay quanh bên ngoài một lúc rồi mới bay về tổ. Những con sẻ sa mạc này cũng đang nuôi một đàn con nhỏ. Những con chim sinh ra để sống. Khi con cái ở nhà trong tổ, thì con được đi kiếm mồi về nuôi lũ con. Trong một môi trường như thế, sự đổi vai giúp cho loài của chúng sống sót. Trên sa mạc, mùa chim nở là mùa nguy hiểm nhất. Trong những ngày tiếp theo, những chú chim nhỏ biến thành những con chim đủ lông đủ cánh. Cha mẹ chúng miệt mài kiếm mồi về để chúng có thể lớn thật nhanh. Mặt trời đã sắp lặn xuống phía chân trời, những con chim sơn ca vẫn chăm chỉ kiếm ăn. Nhưng chúng phải cẩn thận vì nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối. Một con nhím đang kiếm ăn gần đó. Chim sơn ca cảm thấy được mối hiểm nguy nên nó bay đi khỏi hướng có tổ. Nhưng cuối cùng, con nhím gai đã phát hiện ra chiếc tổ và nhanh chóng rơi gọn. Làm tổ ở dưới mặt đất rất nguy hiểm như vậy. Nên chim sơn ca phải nuôi và dạy lũ chim non biết bay cho thật nhanh. Càng ở dưới đất lâu, càng dễ trở thành mồi ngon cho các loài kiếm ăn khác. Sa mạc phía Bắc Tân Cương cũng là nơi sinh sống của loài tắc kè ngón bằng. Với kích cỡ nhỏ, loài tắc kè này là họ hàng gần gũi với loài thần lằn đầu cóc. Bóng tối không che chắn cho chúng khỏi những kẻ săn mồi ban đêm. Sống sót là thách thức phải vượt qua hàng ngày. 
Con tắc kè thoáng thấy bóng một con sâu màu xanh. Đó là một món thật sự ngon đối với nó. Con sâu có vẻ như đang tìm đường chui xuống phía dưới, mong trốn thoát. Không may, gần đó xuất hiện một con nhện cát. Con nhện cát sẽ huy động mọi giác quan để truy đuổi con mồi mà nó biết là đang ở gần. Con tắc kè cố trèo lên đám cây gần đó để tránh bị tấn công. Nhưng con hiện cát nghe thấy được cả những tiếng động dù rất nhỏ. Khi nó tóm được con tắc kè, nó lập tức cắn ngang thân. Đó là một đòn chí tử. Con tắc kè nhỏ bé vô phương chống đỡ. Cái tên sát thủ bóng đêm thực sự hợp với loài nhện cát này. Trong điều kiện sống phải đấu tranh quyết liệt, con này sống thì con kia phải chết, nhưng vẫn có những điều bất ngờ, kể cả với những loài săn mồi giỏi giang nhất. Con nhện cát trở thành miếng mồi ngon của con nhím gai trước khi kịp tiêu hóa hết bữa ăn ngon là con thần làn nọ. Con nhím gai cái đã từ chối con nhím gai được lúc trước. Hóa ra là vì nó đang phải chăm sóc một đàn con. Nhím gai thường sinh nở vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Một con nhím mới sinh vẫn còn chưa mở mắt. Nó lăn người tìm kiếm mẹ theo bản năng. Con nhím gai và con thỏ bắt đầu bận rộn tích trữ lương thực cho kỳ ngủ đông. Con nhím gai mẹ này phải tự mình nuôi lớn lũ con trước khi mùa đông bắt đầu. Nhiệm vụ của nó không hề dễ dàng. Con mẹ phải ăn đủ để có sữa cho con bú. Nỗ lực tìm kiếm cuối cùng đã có kết quả. Loài nhím gai là loài đào bới rất giỏi. Lối vào hang quá nhỏ nên nó chui không vừa. Nhưng nhanh chóng, gần một nửa thân của nó đã lọt được vào trong. Càng ngày, càng gần lũ thần lằn đầu cóc.
Con nhím gai chờ đến lúc hành động Săn thần lằn khó hơn nhiều so với săn lũ bọ Nhưng hàm răng nhọn của thần lằn không đủ chống lại con nhím Ngày thứ năm sau khi ra đời Những chiếc lông trên lưng các con nhím con đã cứng lại Nhưng hết con này đến con khác gặp khó khăn trong khi bú Và mẹ của chúng phải ra tay giúp chúng Chúng thường bị anh em đẩy ra khi đang mải ăn Một con đã nghĩ ra một cách để mẹ chú ý hơn Nó chỉ lật người trở lại khi nào mẹ về Những chiếc lông nhọn ngày càng cứng Còn những gai nhỏ nhất đang học cách cạnh tranh với các anh chị Và con mẹ cho chúng ăn ngày càng ít đi Bởi nó phải chuẩn bị cho đàn con Đủ sức đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt trên sa mạc Thời gian trôi đi rất nhanh Tháng 10 đã đến Ánh nắng ấm áp của mặt trời đã biến mất dưới những bụi cây lúc xúc, những con chuột sa mạc đào cả một hệ thống hang ngầm và chúng có cả một cơ chế báo động hữu hiệu. Chuột sa mạc không ngủ đông Chúng tha các cành cây nhỏ về hang làm thức ăn Mùa thu trên sa mạc Tân Cương rất ngắn Và nhiệt độ trong tháng 10 thường là rất lạnh Sớm thôi, những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông sẽ tràn tới Đã hai tháng trôi qua, những con nhím gai đã lớn Chúng sẽ sớm phải rời hang, tự tìm cuộc sống cho mình. Đã đến lúc chúng rời hang. Chúng bám theo mẹ đi ra ngoài sa mạc. Con nhím gai nhỏ nhanh chóng tìm được một con run Miếng mồi đầu tiên nó tìm thấy Với tư cách là một con thú săn mồi Mặt trời lặn và mùa thu gần như đã kết thúc Con nhím gai nhỏ đã sẵn sàng lên đường tự lập Mẹ nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình Và nó đến lượt mình phải tự kiếm sống Môi trường sa mạc là một môi trường thù địch Loài vật nào ở đây cũng phải tự tìm đường sống
Những con nhỏ phải tập thích nghi từ rất sớm và phải cảnh giác để tự bảo vệ mình. Chu kỳ khắc nghiệt của cuộc sống nơi đây cứ thế, lặp lại, hết mùa này qua mùa khác.